வணக்கம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிவிஷன் டீச் பண்ணணும் அது ஒரு நியூ கான்செப்ட் டீச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான அடிப்படை அறிவு சப்ட்ராக்ஷனும் மல்டிப்ளிகேஷனும் இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் தான் அவனால் டிவிஷனை கற்றுக்க முடியும் அப்போ கிளாஸில் ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனை பேருக்கு சப்ட்ராக்ஷன் தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பத்து பேர்னு எடுத்துப்போம் பத்து பேருக்கு சப்ட்ராக்ஷன் தெரியல இருபது பேருக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியல இப்போது இந்த பத்து பேருக்கு சப்ட்ராக்ஷன் தெரியலன்னா அந்த சப்ட்ராக்ஷனை அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் இருபது பேருக்கு யார் யாருக்கெலாம் இருபது பேருக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியலன்னும் போது அந்த இருபது பேருக்கும் மல்டிப்ளிகேஷனை கற்றுக் கொடுக்கணும் ஸோ இது ரெண்டும் நல்லா ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்கன்னா ஐம்பது பேருக்குமே மல்டிப்ளிகேஷனும் சப்ட்ராக்ஷனும் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம டிவிஷன் டீச் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களால ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ இதுக்காக வைக்கிற சோதனை தான் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் அப்போ நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு டீச் பண்ணணும் இந்த சப்ட்ராக்ஷனையும் மல்டிப்ளிகேஷனையும் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம டீச் பண்ணலாம் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெமிடியல் டீச்சிங் ஒரு சிஸ்டமெட்டிக்காகவும் கரெக்டாகவும் இருக்கணும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய தேவை என்னன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெமிடியல் கொடுக்கணும் ஓகே மெத்தட்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ரெமிடியல் டீச்சிங் ஸோ என்ன மெத்தடில் நம்ம ரெமிடியல் டீச்சிங் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்மால் குரூப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ குரூப் குரூப்பாக உட்கார வைக்கலாம் இப்போது கிளாஸில் ஐம்பது பேர் இருக்காங்க பத்து பேருக்கு சப்ட்ராக்ஷன் தெரியல மீதி நாற்பது பேருக்கு சப்ட்ராக்ஷன் தெரியும் அப்போது இந் ஒவ்வொருத்தவங்களையுமே ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் நல்ல தெரிஞ்ச பையன் வந்து சொல்லித்தரலாம் இல்லையா ஒரு பையனுக்கு தெரியல சப்ட்ராக்ஷன் ஸோ நல்லா தெரிஞ்ச பையன் அவனுக்கு சொல்லித்தரலாம் இல்லைன்னா குரூப்பாக உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு சப்ட்ராக்ஷனை சொல்லித்தரலாம் இதுதான் ஸ்மால் குரூப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ரீ டீச்சிங் மே பி கேரிட் அவுட் ஒரு தடவை டீச் பண்ணிட்டோம் அவங்களுக்கு தெரியல மறுபடியும் அதை டீச் பண்ணி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம் அடுத்து யூஸ் ட்ரில் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் நிறைய சப்ட்ராக்ஷன் நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அதுவே நிறைய போட வைக்கிறது நிறைய ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறது ஒரு தடவை சொல்லித்தரதோடு நிப்பாட்டாமல் நிறைய சப்ட்ராக்ஷன் ப்ராப்ளம் கொடுத்து கொடுத்து அவங்கள போட வச்சு அவங்கள தரோ பண்ணுறது அதுதான் யூஸ் அண்ட் யூஸ் ட்ரில் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் ஒவ்வொருத்தவனையும் இண்டிவிஜுவலாக கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு டீச் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ரெகுலர் அசைன்மெண்ட்ஸ் மே பி கிவன் இப்போ கிளாஸில் நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் சொல்லி கொடுத்து முடித்தாச்சு இது வீட்லேயும் அவனுக்கு போடுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அது அதனால் நிறைய அசைன்மெண்ட்ஸ் அவனுக்கு கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேன் பி கிவன் ஸோ அவனை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் யூஸிங் அப்ராப்ரியேட் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் ப்ராப்பர் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அண்ட் டீச்சிங் எய்ட்ஸ் ஸோ நிறைய நம்ம மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் இண்டெக்டிவ் மெத்தடில் டிடெக்டிவ் மெத்தடில் இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸில் நம்ம டீச் பண்ணி அந்த கான்செப்டை புரிய வைக்கலாம் அதோட நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம் டீச்சிங் எய்ட்ஸை நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங் ஸோ கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங் மூலமாகவும் நம்ம டீச் பண்ணலாம் சிக்ஸா மெத்தட் திங்க் பேர் ஷேர் மெத்தட் இந்த மாதிரி மெத்தட்லேயும் நம்ம டீச் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் த கரெக்டிவ் மெட்டீரியல் ஷுட் பி டிசைன் டு கரெக்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஸோ கரெக்டிவ் மெட்டீரியல் டீச்சர்ஸே ரெடி பண்ணலாம் அவங்களே டிசைன் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு தனித்தனி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தவனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான டேலண்ட் இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான குறைகள் இருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் நம்ம டீச்சர்ஸே ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷன் மெத்தட் கிளாஸை அப்சர்வ் பண்ணுறது மூலமாக அவங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் தெரியல அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லித்தரலாம் இன்டர்வியூ மூலமாக ஒரு தடவை நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அவனுக்கு இன்னும் நல்லா தெரியுதா தெரியலையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணலாம் அப்சர்வ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் த கரெக்டிவ் மெட்டீரியல் ஷுட் பி கிரேடட் அப்போ நம்ம கரெக்டிவ் மெட்டீரியல் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கிரேடடாக இருக்கணும் செல்ஃப் டைரக்டிவாக இருக்கணும் அண்ட் ஷுட் பெர்மிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஒர்க் இண்டிபெண்ட்லி அவனாக யாருடைய ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் பண்ணுற அளவுக்கு அது இருக்கணும் செல்ஃப் டைரக்டிவாக இருக்கணும் அதாவது நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம் சரி ரிட்டன் டைரெக்ட் டைரக்ஷன்ஸ
இப்போ கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிற பையன் இருப்பான் நல்லா படிக்காத பையனும் இருப்பான் நல்லா படிக்காத பையன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக படிப்பான் நல்லா படிக்கிற பையன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போவான் ஸோ அவனுடைய ஃபாஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் போயிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் த மெட்டீரியல் ஷுட் என்கரேஜ் சிஸ்டமெட்டிக் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் எவிடன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ப்ராக்ரெஸ் ஸோ பீப்புளுடைய ப்ராக்ரஸ்க்கு ப்ராக்ரெஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு சிஸ்டமெட்டிக் சிஸ்டமெட்டிக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் இருக்கணும் தென் பர்பஸ் ஆஃப் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் இன் எஜுகேஷன் எஜுகேஷனில் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட்டுடைய பர்பஸ் என்ன எதுக்காக டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் வைக்கணும் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை த மிஸ்கன்செப்ஷன் ஆர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஸோ மிஸ்கன்செப்ஷன் தவறுதலாக புரிஞ்சுக்கலாம் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இதை ஹெல்ப் பண்ணுது எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இதை டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியணும் இல்லையா இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இட் ஹெல்ப்ஸ் டு பின் பாயிண்ட்ஸ் த எக்ஸாக்ட் ஏரியா ஆஃப் வீக்னஸ் ஸோ எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வீக்னஸ் இருக்குது அப்படின்றத பின் பாயிண்ட் பண்ணி டீச்சர்ஸால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸில் நம்ம கொஸ்டின் கேட்டோம் அப்படின்னா அவனுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியலன்னா அந்த கான்செப்ட் அவனுக்கு தெரியலன்றத கரெக்டாக டீச்சர்ஸால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் தென் to identify the weak area of people's learning in the specific contents or subject areas so in the specific content la avan vandu weak ah irukan idu identify pandradhukku help pannudhu to have an early diagnosis of the problems and learning difficulties of the learners so early diagnosis nradhu very very important or doctor ta nama porom and the doctor vandu namakitta enna kuraigal irukku abindradha கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பார் அப்போது இந்த டயக்னோஸ் பண்ணுறது வந்து எவ்வளோ ஏர்லியராக டயக்னோஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ ஈ சீக்கிரமாக நம்மளால் அந்த டிசீஸை வந்து க்யூர் பண்ண முடியும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் டீச்சர்ஸும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட இருக்க ப்ராப்ளம் கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணணும் ஏர்லியராக டயக்னோஸ் பண்ணுறதுன்றதும் ரொம்ப முக்கியம் தேங்க்யூ